الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه دائما رافعين أكف الضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد إخوة الإيمان إن يوم القيامة يوم عظيم يوما كان شره مستطيرا وكان يوما عبوسا قمطيرا وطول ذلك اليوم خمسون ألف سنة ذكر الله عباده به ليحذروا شر ذلك اليوم وليستعدوا له وقد سبق أن ذكرنا في خطب ماضية مشاهد يوم القيامة والحشر وبعض ما يكون فيه من الأهوال ولا شك أن التفكر في أهوال الآخرة هو الضامن لإصلاح النفوس وتغيير الحال إلى الأفضل والعظة والاعتبار باليوم الآخرة هي التي تغير سلوك الناس وتوقظ الغافلين وتنبه السادرين في غيهم في حديث عن الحسن عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عائشة قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى حتى يعلم أيخف ميزانه أو, أو يسقل وعند الكتاب حين يقال ها أمقرأوا كتابية حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم في وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهر جهنم إخوة الإيمان فالمرور على الصراط أو الجسر من أخطر الكرب التي سيواجهها المسلم يوم القيامة وإن المؤمن لن يهدأ روعه ويزول خوفه حتى ينجو من هذا الصراط ويتركه وراء ظهره أعازنا الله جميعا منها فمن قطعه سالما فقد نجا من النار إلى الأبد وفاز فوزا عظيما يمر الناس عليه على قدر أعمالهم وعليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة ومن خطفته تلك الكلاليب دخل النار فيمر الناس عليه على حسب أعمالهم فناج مخدوش وناج مسلم ومكردس في نار جهنم فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقضى لبعضهم من بعض فإذا هزبوا ونقوا أزين لهم في دخول الجنة فماذا أعددت لها أيها المسلم وماذا أعددت لها أيتها المسلمة لهذا الكرب العظيم من عمل إخوة الإيمان إن من أسباب النجاة يوم القيامة 
أمور ثلاثة عظيمة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد إسر سؤال ورد إليه صلوات الله وسلامه عليه من أحد أصحابه فأن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما من نجاة فقال صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك إخوة الإيمان فجمع عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة عظيمة تكون بها نجاة العبد ولا سيما عندما تشرئب الفتن فإن هذه الأمور ثلاثة لا نجاة في الفتن إلا بالاستمساك منها أولها صيانة اللسان وحفظ المنطق املك عليك لسانك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يملك المرء لسانه إلا إذا كان يزن كلامه قبل أن يتكلم به فإن كان خيرا تكلم وإن, وإن كان خلاف ذلك أحجم عليه كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا ملك لسان نفسه بأن يزن كلامه قبل أن يتكلم ومما ينبغي أن يعلم في هذا المكان أن خطورة اللسان وجنايته على المرء عظيمة جدا وقد قال عليه الصلاة والسلام سكلتك أمك يا معاس وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب فاللسان أمره خطير وجناية اللسان جناية على البدن كله كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا فإن أعوجت أعوجدنا والأمر الثاني مما ذكر في هذا الحديث لزوم البيوت ولا سيما عندما تنتشر الفتن ليكون المرء بعيدا عن الاستشراف لها فإن الفتن في غاية الخطورة وقد قال عليه الصلاة والسلام إن سعيد لمن جنب الفتن وقد أصبح أمر لزوم البيوت الذي ذكر في هذا الحديث يحتاج إلى أن يقيد في ذماننا هذا بالبعد أن تلك الموارد واقع والقنوات التي تجلب للمرء فتنة وشرا إما من باب الشهوات أو في إما من باب الشبهات أو من باب الشهوات والأمر الثالث مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبك على خطيئتك أي خطاياك وزنوبك والعبد في هذا المقام لا ينال النجاة والفوز عليه أن يستحضر سر, سر أخطائه وكسرة زنوبه منها القديم والحديث ومنها ما وقع سرا ومنه ما وقع فيه علنا منها الكثير ومنها القليل منها الدقيق ومنها الجليل يستحضر ذلك ويبكي على خطيئته ويتوب إلى الله الله سبحانه وتعالى من جميع ذنوبه وفي الدعاء المأسور اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وصره بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم يا الله بسم الله الحمد لله 
حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها أعظم نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأسيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم أما بعد إخوة الإيمان فاتقوا الله إباد الله واستقيموا على الصراط المستقيم فإن الناس يوم القيامة يعبرون على الصراط على قدر أعمالهم فمنهم السريع ومنهم البطيء على حسب سيرهم على صراط المستقيم في هذه الدنيا فمن كان مستقيما على الصراط في هذه الدنيا مسابقا إلى الخيرات كان مستقيما على صراط الآخرة سابقا في ومن كان دون ذلك كان دون ذلك وربما يمر بعض الناس في فيلقى في جهنم ويعذب فيها بقدر أم بقدر أمله ثم ينجو إباد الله من أراد النجاة فلينج من الآن قبل أن يندم حين فوات الأوان بتحقيق التوحيد والإيمان وتقوى الله والمبادرة بتوبة النصوح ومجانبة الظلم قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا اللهم آمن يوم القيامة فضعنا ويسر حسابنا وسق الميذاننا وثبتنا على الصراط وثبت أقدامنا على الصراط ونجنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب يا عزيز يا غفار إخوة الإيمان إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وسلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود وعلى آله ذوي القدر الجلي وأصحابه ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وسمان وعلي ورضى اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراهمين اللهم احفظ شيخنا وزد في آفيته وأمد في عمره وأقر عينه بكل واحد منا يا أرحم الراهمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه الأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمرهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله